Okay, hello, can you hear me? Yes. Hello, okay, perfect. All right, so let's see how many people are here. Okay, so they are, let's see. Okay, a participant right now. Okay, perfect, that's great. Okay, it's almost time for the class. Okay, perfect, I can see all of you. Okay, so how are you doing today? I see that we have uh, Yvette, Rene, Alison, Carlos, Alberto, Giovanni, and Nelson. Okay, and apparently only Rene and Yvette are here. Uh, with their videos on and their microphones on. Okay, that's great. So Yvette, uh, were you last class uh, with me? Okay. Estabas conmigo a la clase pasada? Yes. Oh, okay, uh, great. I, I changed the first name with because to Katia. Oh, Katia, you're Katia. Okay, perfect. Yeah, sorry, I'm bad with names, and if you change it, <laughs> see, lo cambiaste, por eso me he confundido. Okay. okay. Uh, how yeah. are you doing, Yvette? I'm fine. Okay, you're fine. That's great. Yes. Okay, let's see who else is here. Okay, so, Carlos, how are you doing? Um, very well. Um, and you? Yeah, I'm doing well. Oh, okay, it's fine. It's great. Okay, perfect. Are you ready to learn English today? Yes. Okay, all um, right, that's great. That's the attitude. Okay. What about you what about you, Renee? Uh can you hear me well? Mm. Can you uh are you doing well? Yes. Okay, perfect. I'm very well. I'm very okay, well. You're doing well. Okay, perfect. Let's see who else is here. Mm, okay, so Renee, Yvette, and Carlos. Okay. Gilberto, can you hear me? Yes. Okay, perfect. How are you doing today? Oh. Fine. Okay, you're doing fine. All right, perfect. Let's see who else is on here. Okay, so Gilberto already. Hey, okay, Alison. Okay, how are you doing, Alison? Are you doing well, Alison? Okay, so. Probably she's uh, fixing her microphone or something. Okay, let's see. We also have Nelson. How are you doing, Nelson? Are you doing well, Nelson? Hello? Okay, oh, you're muted. Yeah. Okay, how are you doing, Nelson? Hi, I'm fine. Okay, you're fine. Okay, I'm fine. Okay, that's great. Perfect. Oh, Janet. How are you doing, Janet? Okay, she's Teacher, still connected. No Excuse me? No escucho. Oh, you cannot hear? Okay, uh, so let's see what you can do is restart uh, the Zoom. Puedes reiniciar Zoom? Okay, so you can, you can restart Zoom. Puedes reiniciar Zoom. Okay. And teacher, yes, I have a problem with the uh, platform. Oh, really? You have a problem with the platform? Yes. Uh, um, what's the uh, no puedo, no puedo ingresar. Oh, really? Uh, okay. Mm -hmm. Ya intenté activarla y nada, y no, no, no. Así que no puedo hacer los, los ejercicios. Ah, okay, y perfecto. Sí, entiendo. He tenido, he tenido problema. Ah, ok. Eh, por cierto, ¿me mandaste ese mensaje ayer por WhatsApp? Sí, yes, yes. Ah, ok, yes. perfecto. Ok, entonces, eh, bueno, mándame tu correo y yo voy a reportarlo, ok? Ok, thank okay, you. perfecto, sí. Sí, solo asegúrate de mandarme, eh, hay un mensaje con tu correo para dar tu información y lo reportaré para que te den acceso. Ok, okay thank you, thank you. Okay, you're very welcome. Ok, Cecilia, how are you doing today? Hi, nice to meet you. Okay, nice to meet you. All oh, right. Yeah, I'm perfect. fine. I'm fine. Good okay, fine. Great. All right. So everyone is fine. That's great. Okay, let's see. Uh, Roxana? How are you doing today, Roxana? I'm fine. Okay, you're fine. All right, perfect. All right. Yes? Excuse me. 
Uh, can you re can you repeat your question, please? Uh, how are you? How are you doing? ¿Cómo estás? How are you doing? Ah, okay. Uh, I'm very good. Is that it's confused your the your pronunciation because I ah. I confuse uh, what did you do? Uh, how are you doing? Yes. Okay. How are you doing? Yeah, sorry, it's okay. time to speak very fast. <laughs> okay, so, oh, Alison cannot hear. Okay, so let's see. Um, try restarting computer. Oh, okay, entiendo, okay. So, intenta reiniciar la computadora. Okay, intenta reiniciar la computadora, Alison. Uh, that will probably fix it. Okay, so, uh, ¿alguien más ha tenido problemas con el audio? En sesiones anteriores que no escuchan? No. No, ok, solo Alison. Ok, entonces esperemos que reiniciar la computadora pueda arreglarlo. Teacher. Sí, Janet. Quizá, quizás algunas recomendaciones es, eh, creo que antes lo, alguno, los que venimos del mismo grupo, creo que lo, lo dijimos antes, uh -huh. es. Si estamos cerca del televisor, porque se escucha el sonido del radio, del televisor. Por ejemplo, ahora se escucha el televisor por ahí, entonces habría que ver quién está cerca del televisor. Porque ah, eso okay. también interfiere en escuchar el resto. Ayer, ah, okay. yo, ayer yo me fijaba que, este, bueno, y es, es, estamos practicando el speak. Pero speak yo okay. escucho más a los compañeros que a usted. Entonces, y, y todos estamos aprendiendo, entonces obvio que a quien tenemos que escuchar primero es a usted y luego ponemos en mood si queremos repetir cada uno de nosotros, pero ayer escuchábamos más a los compañeros que, que su pronunciación y entonces... No, ah, ok, sí, perfecto. Parte sí. De, 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 de lo que hay que mejorar. Ok, perfecto, muchas gracias Janet por tu feedback. Ok, muy bien. Este, sí, el problema de Allison al parecer que no escucha nada. Ok, entonces aún no. Ok, este, quiero ver. Eh, bueno, entonces, ¿alguien más ha tenido eh, problemas con no escuchar nada en absoluto? ¿Cómo lo han arreglado? Good evening, teacher. Ok, good evening. Steven, ok. Nice to meet you, Steven. How are you doing today? Uh, very, very nice. Oh, very nice. Okay. My day. You're doing well. Okay. Yes. Okay. That's great. So you were not here last time, right? No estabas aquí ayer, ¿no? No, no. Eso, okay. eso le quería comentar. De que el día de ayer sí no pude participar. Tuve un inconveniente familiar y no pude. Mm -hmm. No pude okay, estar. Okay. No, no hay problema. Okay. Pues es un gusto tenerte hoy aquí, Steven. Okay. Gracias, gracias igualmente. Veo algunas Entonces, caras sí, conocidas. Sí, bastantes caras conocidas, tus compañeros. Sí, sí, del, sí, del módulo. Hi. Hi, Steven. Hello. Uh -huh. okay. Entonces, alguien y bueno, sabe y, bueno, cómo... y bueno conocer nuevas caras también. Exacto, también. exacto, sí. Y sí, es un todo. gran gusto conocerte. Hi, Ivette. Gracias, sí. Ok. Pregunta a Alison de que cómo puede hacer para arreglar el sonido que no escucha nada ah. en absoluto. Teacher, teacher, cuando se conecta al Zoom del celular o de la computadora, pregunta si se quiere, quiere entrar a la reunión con video. Eso es, ah, okay. eh, eso hay, yo opto por no usar el video porque mi internet es muy débil, entonces allí se cae. Opto por ah, entrar okay, así nomás. Perfecto. Y también okay. pregunta si entrar al audio por, de la computadora. Ella tiene que darle entrar. Si ella no le da a entrar, no va a poder escuchar o no le vamos a poder escuchar. Entonces, tiene que verificar cuando se conecta que le dé esas opciones. Ah, okay, en el celular, bien. en el celular cuesta. Yo por eso dejé de usarlo en el celular. Ah, ok. Obligadamente sí. es en la computadora. Entonces, tiene que ver que en la computadora le dé esa opción. Mm, sí, ok, perfecto. Entonces, un segundo. Entonces, al iniciar a la reunión, tienes que verificar que el audio... Eh, ¿Está permitido? Eh, ok. Oh, yeah. ok, so, she left. Ok, entonces está intentando ingresar de nuevo. Bueno, pues eh, empecemos en lo que regresa eh, Alison. Ok, entonces empecemos, ok. Eh, bueno, eh, Steven, primeramente, eh, ¿has trabajado en la plataforma? ¿Has trabajado en la plataforma? No. 
Okay, no, no okay. por ahorita todavía no. Todavía ah, no, okay, no, he logrado, no he logrado entrar. Por el día de trabajo de ahora no logré entrar a la plataforma, pero mañana, mañana primero Dios, y en el transcurso del día hago un rato okay, para, para ingresar. Ok, muy bien. Sí, sí de, de, hecho, de hecho, teacher, estaba viendo en el WhatsApp grupal de que, de que pedían anoche, estaba viendo de que de, después de las 10 de la noche, estaba viendo unos mensajes de que pedían pedían que usted enviara algo. Ah, sí, una presentación. Sí, eh, manda un mensaje en privado y yo te la mando. Ok, ahí en el WhatsApp. Ok, ok. Sí, ah, okay, okay sí. perfecto. Perfecto, porque si no se pueden confundir los que no están eh, ahí en el grupo, eh, no, no han estado eh, presentándose a las a las meetings, ¿no? En el grupo. Porque lo que tienen okay. que enfocarse es en la plataforma. Eso es, es lo importante. Eh, y hablando de las plataformas, eh, bueno, me decían de que algunas personas tenían problemas para accesar. ¿Ok? ¿Hay alguien más que tiene problemas? ¿Alguien más no, tiene problemas lo, en accesar a la yo plataforma? Lo tuve, yo lo tuve este, desde, el vier, desde el jueves anterior, pero me lo solucionó Jonathan. Parece que ah, hay, okay. hay un correo Sí. No sé si le podría funcionar, al, al, tal vez estoy cometiendo un error en decirlo, pero creo que es estándar. Es el info arroba inglés corporativo punto net y, y la contraseña del 1 al, al 5 con ese me habilitó a mí ayer, pero ya hoy ya puse entrar con, con ah, okay, sí. usuario. No sé, tal vez que pudiera probar quién tiene el problema ese compañero ahí. Tal vez le apoyar. Sí, entiendo. Bueno, pues la verdad es que sí se puede acceder con esa eh, cuenta, pero es provisional. Así que eh, si quieres un certificado, eh, creo que te tienen que resolver sí, este es problema. La, esa es la cuestión. ¿Sí? Sí, que, que hable con Jonathan directamente, porque él me resolvió y no tardó mucho. Lo único que yo le había estado enviando eh, mensajes por WhatsApp, pero... Y ya está, por haber sido fin de semana, no me había resuelto. Ya escucho. Pero... Welcome. Ok, ya escucha. Oh, ok, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Eh, eh, yo lo que tengo problemas es que no tengo el link inicial para entrar a la plataforma. En el módulo pasado, en el correo dieron un link. Y cuando ah, okay, ya entraba perfecto. ese link, ahí me pedía mi correo y mi contraseña. Es ah, el okay, mismo, Janet. Yo no, no, pero yo, a mí no me deja ingresar. De hecho, Porque yo he ingresado con el mismo. ¿Sabes qué? También puedes hacer descargar la app en tu celular. Es muy fácil a trabajarlo así. No. Ok, ¿estás desde celular o desde computadora? Desde la computadora. Ah, ok, perfecto. Sí, de la computadora es mejor, la verdad. Ok, sí, de, eh, con celular presenta muchos problemas. Yo ok, no pero problema. bueno. <ríe> ok, pues qué bueno. Ok, eres sortuda. Okay, ok, bueno. Pues entonces, este, quiero ver. Alison, ¿eh, ¿escuchas ahora? Sí, ahora sí, ya. Ah, ok, perfecto. Sí. Ahí estamos intentando ayudarte, pero te habías desconectado. Ok. okay. okay perfecto. Es que es... tuve que reiniciarlo para que poder oír. Mm, sí, ese es un problema. Ok, entonces reiniciar nuevamente ayuda bastante. Ok, bueno, okay, entonces. Thank you. Okay. Aquí está el, el link en el, ya. en el grupo, lo voy a meter para ver si, si le sirve. Ok, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces. Ok, eh, gracias. Bueno, okay. entonces empecemos con la lección ya que ya resolvimos los problemas técnicos, ok. Ok, okay perfecto. Okay. Como les decía antes, aquí están todos los learning objectives. Ok, aquí pueden... Eh, ver un resumen de todo lo que tienen que aprender en esta sección. En la sección número uno, My Sister Works Downtown. ¿Ok? Recuerden que Downtown se refiere a, al centro de la ciudad. Centro de la ciudad. Al centro de la ciudad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eh, el día de ayer estuvimos hablando de Transportation uh, Vocabulary and we also practiced a conversation about this topic. ¿Ok? Y también aprendimos a hacer eh, Simple Present Statements Using Regular Verbs. Así que el día yes. de hoy, we are going to make simple present statements using irregular verbs. Ok. okay. So, uh, who knows a little bit about irregular verbs? ¿Quién sabe un poco de irregular verbs? Um, eh, la escritura es diferente respecto al tiempo. Exacto, ok, muy bien. Y, y, y también a las personas. Exacto, 
Sí, entonces son irregulares por eso, porque cambian. Ok. Sí. And we also gonna uh, form simple present questions. Ok. Eh, ¿Quién puede hacer ya las preguntas en presente simple? Present That one? Simple. Present, uh, simple present questions. Ok, so yeah, probably uh, we're gonna uh, learn that today. So that's ok. Ok, perfect. So this is basically just a review of what we have done. Ok, perfecto. Entonces, uh, let's begin. So, this is the recalling previous learning, ok? So, this was the homework. Uh, you were supposed to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of your friends and relatives. Ok, and we had some examples here. I don't drive to work, I take the bus. I take the bus. Right? Ok. And my sister drives to work, she has a new car. Ok. So we have to make positive and negative statements about yourself and others. Okay? Uh, ¿Quién quiere comenzar? Who wants to begin? Who wants to begin? ¿Quién quiere comenzar? Cecilia? Would you do that honor? ¿Nos harías el honor de hacer unas eh, oraciones eh, positivas y negativas? Or not. Ok. Roxana, ¿te gustaría eh, hacer las oraciones? Hi. Ok. So, Nelson, Hi. was it you? No. Pero, pero, pero serían las que están, o, o las que, que yo crea. Eh, sí, cualquiera este, oración en presente. Eh, de presente, eh, positivas o negativas. Ok, uh, este es un review de la clase pasada. Um, uh, eh, eh. Sí, tienen que responder los de la clase pasada. Así que les envié la presentación, ahí, así que ahí están los ejemplos. Uh, no, eh, no lo tengo. Ok. How many, how, um, how many sentences? Just one sentence. Solo una oración. Ok, ok. Um, I don't want to the school, I take the bus. Ok, perfect. That's great. Great job. Ok, awesome. Ok, that was amazing. So, who else wants to uh, participate? Come on, your classmate just uh, participated and he did great. Who else? Noria? Would you like to participate? Hi, 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 hi. Oh, ok, perfect. So, right, ok. Uh, sentence positive. Yeah, just a sentence. Okay. My brother thinks very well. Okay. My oh, brother. My brother drives very well. Okay, drives very well. Mm, okay, but uh, that's good. That's good. Okay, but transportation habits. So it's where on. does he drive? A donde eh, viaja? A donde maneja? Oh, um, to work. Okay, to work. Okay, great. Okay, perfect. So he drives. To, he drives to work. That's great. Okay, so thank you very much. Hi. Okay. Okay. Yes. Yes. Um, I don't drive for my work, but I take two two bus. Okay. Perfect. So you uh, take the bus. Okay. I don't drive to work. I take the bus. Okay? okay. It's just like that. I don't drive to work. I take the bus. Okay. Perfect. Okay. Great. So uh, now I muted everyone because uh, the, you told me before it's better that this way. If you want to talk, uh, unmute yourself. Okay? Perfect. So. Yeah, if you want to participate, just uh, click on the microphone icon and unmute yourself. Okay, así que eh, para participar, okay, everyone knows how to do it. Okay, tienen que hacerle click en el micrófono para hablar. Okay, okay. I'll teach you. Sí, okay, perfecto. Eh, dime algunos ejemplos. My eh, partner does not like to handle the assigned unit. Okay, that was uh, very different from the assignment. Okay, that was really good. Okay, uh, but related to transportation habits. Okay, perfect. Uh, Roxana? Uh, my my car, car drive and motor car. Okay, your what? Your parents? 
could you say that again, please? Could you say that again, please, Roxana? Hola, hola. Okay, Roxana. Uh, tu ejemplo. Casi no me escucho, chicha. Okay, casi no me escuchas. Okay, este. Me ah, escuchas todos los demás. Sí, me escuchas. Sí, te escucho perfectamente. My partner drives drives a motorcycle. Okay, perfecto. Uh, my father uh, drives a motorcycle. Okay. Perfect. Drive a motorcycle to where? ¿A dónde? Um, in the work. To work. Okay, you say to work. work. To work. work. Okay. To work significa al trabajo. Okay, but that's really good. Okay, great job. Okay, so someone else. One more person. Hi, teacher. Um, okay, great. I don't walk to home and I take the taxi. Okay, could you say that again, please? I don't walk to home, I take the taxi. Okay, yes, perfect, yes. I take the taxi, that's great, yeah. You don't Teacher. walk to home, yes? Uh, example. Yeah, an she, example, yes. Okay, she doesn't ride her bike at home. She rides her bike at home? She doesn't ride her bike. At home? Uh, it's better to say to home, al, uh, uh, a to la home. casa, to home, yeah. Okay. At home is like she, uh, él solo sube en la bicicleta en la casa y está dando vueltas y vueltas y vueltas, no a ningún lugar. Uh -huh. okay. Yeah, that would be at home. So, to home. To home. Okay. Okay. okay, he doesn't ride the bike to home. Okay, that's great. Okay, so you did really and good. Me? Okay, sure. Okay, and my mom drives, my mom and drive to work. My sister riding a bike to a school. Okay, could you say that again, please? ¿Cómo? ¿Puede volver a decir? Okay, my mom is drive to work and my sister is riding a bike to a school. Okay, uh, the problem right now here is that you're using is. Okay, so that's uh, present progressive. Estás hablando en presente progresivo y eso no es simple present. Okay, so you, do, you don't need that is. So you can say, uh, for example, my mother drives a bike or drives a car. Rides a bike or drives a car. Okay? Drive a car. Yeah, you don't need to say okay. is. You don't need to say is. No necesitas decir is. Eso es otro tense. Okay, perfecto. Okay, okay. so I believe that now everyone has uh, reviewed this. So let's continue. All right, so, okay. Just a second. Okay, so now the simple present statements with irregular verbs, okay? So three irregular verbs that we use a lot in the English language are the following. Have, has, do, does, go, goes, okay? So those are the main irregular verbs that we use to express ourselves in the English language, okay? So we have have, for I, do, we, they, yes. Exactly. So this Third is person. first, first and second person. Have. Second person. Has, yes. does, goes, third person. Yes, exactly. So have, do, go is for first and second person, okay? Or for the pronouns, I, you, we, we they. They. Okay, so I have a bike. We I do our homework do. every day. My parents go to go. work by bus. Okay, so have, do, and go, you use them with the pronouns I, you, we, and they. And they All right? Has, does, goes, he, she, it. Yeah, he, she, it uh, will be has, those, and goes. Yeah, he, those she, it, goes. third person. Okay, tercera persona. Or even when you are talking about uh, a person, okay, in singular. Okay. So you will say, my father has a car, okay? My father, my father is he, he has a car. So it has, it has. My mother, she, she does a lot of work at home, okay? And then we have the bus goes downtown, okay? Goes, because it's it, it goes downtown, 
okay? So let's see. Um, Nelson, when do you it's use... Uh, yeah, so Nelson, when do you use have, do, and go? Uh, yeah, these ones. When do you use them? In third person. Third, third person? Have, do, and go? No. No. Uh, no. In I, you, we, they. Yes, so that's first and second. Okay, that's first Please. and second. Okay? So That's first, first and second. And second. Okay, and these ones are the ones that are third person. Okay. Third person. He, yeah, she, person. it. He, she, it. That's third person. Exactly. Has, does, and goes. All right. Has, and does, have, and do, and go is for first and second person. All right. Yeah. Both of them. Both of them are in third person. No. Uh, have is. Uh, first and second person. Oh, okay. okay. Yeah, these ones oh. are first and second. Mm -hmm. Okay? And this okay. one is third person. Mm -hmm. Okay? So okay. he, she, it, third person, and I, you, we, and they, that's first and second. First and second. First, first and, and second. second. Okay, first. perfect. So My parents so will go. My parents will go on a fly from Los Angeles. Okay, yeah, that's really good. But that's future tense. We'll go. My parents will Yeah, my go parents will go. That's perfect. Fly. But that's future. We use will for future tense. Will. Okay. Tomarán. Utilizamos will para hablar de futuro. Yeah. So that's fine. That's a perfect sentence. Yeah. But we are talking about the simple oh. present te uh, simple present tense right now. Okay? Yeah. So okay. Have to be very careful. Okay, yeah. perfect. My okay. parents. Mm -hmm. Okay, so I just muted you out just uh, that we can have like order here. Okay, so if you want to speak, you have to unmute yourself. Again, sorry about that. Okay, so if you have any questions, you can just unmute yourself. Okay, so any questions so far? Giovanni? No question. Okay, no questions. Okay, perfect. No question, no question. Okay, no questions so far. Great. Okay, so then we have this very important rule, okay? So, who wants to read it? Teacher. Yes. Eh, so, Ricardo, cuando vamos a ocupar el do y el does. Oh, okay. Yes, we are gonna get to that very soon. Ya vamos a llegar ahí. Okay. Okay. Yes. Uh, so I have everything here in this presentation. We're almost there. Okay. So first, the important rules. Okay. So I will read it this really quickly because this, I believe, is very basic. So we use regular verbs. Uh, to form the majority of the verbs in English. So like 80% of them are regular. And then irregular verbs are a smart portion of all the verbs that exist in the English language, right? So it's only 20%, solo son como 20%. But this is very important. You, you need to learn both to achieve English fluency. Si quieren hablar con fluidez el inglés, tienen que aprender ambos, okay, both, okay? Lastimosamente, Tienen que aprender ambos. Si, aprende, si aprenden uno y no el otro, no van a poder hablar bien. Así que es importante que los aprendan. Okay? So, um, basically, when you are uh, talking about irregular verbs, you have to use these irregular verbs. Okay? You use have, has, do, does, y go, goes. Okay? Those are irregular verbs. But we're, let's going to talk a little bit more about um, do and does. Okay? Uh, later on. Okay, perfect. So now let's see if you can form sentences about yourself and relatives using irregular verbs. Okay, so these are just some examples. I go to work on food. Okay, I go to work on food. My sister goes to work by bus. My sister goes to bus to, to work by bus. And Mike does his English homework every day. Mike does his English homework every day. Okay? So, okay. let's see, Roxana. Can you try uh, forming a sentence using irregular verbs? Or Cecilia? 
What about you? Sí. Would you like to uh, sí. make some sentences? Se durmieron. <laughs> <laughs> yeah. Okay. Um, who wants to to tell me uh, yeah. a sentence? Okay. Yes. Eh, yo, yo sí me he quedado con alguna, bueno, un poquito de dudas, pero me da pena preguntar, este, porque todavía no comprendo directamente el inglés y ahorita me perdí de todo lo que estaba diciendo. Ok, perfecto, no te preocupes, no, no, no pases de pena, si te da pena preguntar, puedes mandarme un mensaje ahí por privado aquí en Zoom, como lo estaba haciendo antes, así que no hay problema. Y así yo lo explico. Ok, okay sí. Okay. Pero um, sí, este, si tienen preguntas, díganla, ¿ok? Aquí estoy para ayudarles. Es el momento para preguntar. Ok. Recuerden que estas clases eh, son complementarias, ¿ok? Para la plataforma. Así que tienen que Correct. estar trabajando en la plataforma, ¿ok? No esperen que en, este, en esta clase, eh, pues, les explique todo. Esto solo es un review, solo es una complementario, algo complementario, ¿ok? Si estuviéramos eh, una a una en privado, así sí, ¿verdad? Así les puedo enseñar bien, pero aquí son, eh, tenemos 21 personas. ¿Ok? Así que bastante difícil que responder todas sus preguntas. Así que eh, trabajen en la plataforma porque al final eh, van a tener que hacer un examen. Y si no lo pasan, no van a poder continuar al siguiente módulo. ¿Ok? Entonces, eh, más que todo, estas clases serán de discusión. ¿Ok? Para teacher, dudas, ¿sí? teacher, the example. Uh, yeah, the example. Okay, perfect. Great. She, she has uh, a car. She, have, she, has, a she car? has a car. Yeah, she yes. has a car. Yes, exactly. Great job. Okay, perfect. Okay, that was great. Uh, who else? Who wants to, wants to say an example? Uh, she, uh, she goes to the school. She goes to school. Okay. Uh, in this case, you don't need to say that school. Okay, you, you just say, she goes, she goes to school. She goes to okay? school. It's the same as uh, goes to work. She goes to work. Okay? okay. So you don't need to say that. Okay. Okay. Uh, who else? Or can I say my, my wife goes to the university by train? Yes, exactly. My wife goes to university by train. Wow, that's great. Great. That's answer. good, right? Yeah, that's great. Right. Right. Okay. Yes. Yes. Teacher, mm -hmm. one example. Okay. He has a fever. He has a fever and cannot go to work. Okay. He has a fever. He has a fever. Okay. So could you say that again? Could you say that again? Your examples. Puede decirlo de nuevo. He has. He has a fever and cannot. Go to work. Okay, and cannot go to work. Okay. Mm, yeah, that's okay. That's okay, but uh, that's not really using a regular verb. Pronunciation. Okay, okay pronunciation. Yeah, that's good. Uh, she uh, has a fever, uh, so she, has she fever. Has, and cannot go to work. Okay. Yeah, and that's fine. Cannot go to work. Cannot go to work. Yeah, go goes. Okay. She cannot go. Okay. Uh, perfect. She go. Okay, that's good. She cannot go. Okay, perfect. Oh. Okay, uh, so I muted the mouth uh, so that we don't listen to the TV. Okay, so yeah, sorry about that, Roxana. Okay, so again, remember that if you want to participate, unmute yourself. Si quieren participar, eh, denle click a su micrófono. Okay, perfecto. Entonces, ¿alguien más quiere decir su ejemplo? My cousin. Um... Okay, my cousin. Sorry, um, my cousin uh, make my cousin make the homework. Okay, his homework. You say his, his homework. Oh. Yeah, su tarea. Yeah, his homework. My, his homework. Yeah, okay, so make, but probably that would be better in past tense. Sería mejor utilizarlo en eh, pasado. Okay, made his homework or did his homework. In made. Did. Made. Actually, it's did. You don't say make. Did. Ah, yeah, did. okay. Did. Okay. Did his homework. Okay? Did. But, yeah, that's good. Okay. So, the English you're using, everyone, is really good. I really appreciate that you are making an effort to practice your English. Really amazing. Okay? Uh, but remember that we're talking about uh, present. Okay? Recuerden que estamos hablando del presente. Okay? Así que hagan eh, oraciones de eh, rutinas diarias. Okay? Basically, that's what simple present is for.
para eso es el presente simple, para hablar de rutinas. ¿Ok? I go to work on food. Voy al trabajo a pie. ¿Ok? My sister goes to work by bus. Mi hermana va al trabajo en bus. ¿Ok? Uh, así que ejemplos como esos tienen que decir. ¿Ok? ¿Ok? Who else uh, wants to participate? Let's see. Mm, Katia. Katia, ¿tienes un ejemplo? Ricardo. Ok. Perfecto, Ricardo. My mother goes to gym by Uber. Ok, goes to the gym. In this case, you have to say to the gym. Ok, by Uber. Ok, perfecto. Muy bien. That was great. Ok, Katia. ¿Cuál Katia? Katia Torres. All oh, right, two Katias here. Ah, uh, sí. Probably that's why you change your name. Ok. Ok, Katia um, Torres. I go to church in my car. In my car, ok, you can say that or you can say by car. By car. You can say okay. in, my, in my car, in my car is perfect. But you can also say by car. I go to okay. church by car, ok, great job. Ok. Ok, perfect. Uh, let's see, Elizabeth. Um, my child goes to school by car. Ok, my child goes to school by car. Ok, wow, that's great, mm -hmm. that was perfect. Ok. Who else? Yes? I go to work for 6 a.m. and I drive every day. Okay, yeah, that was very good. Okay, so you will say, uh, I go to work at 6 a.m. At 6 a.m. Yeah, if you say four, uh, it's like you're telling like, uh, for kind of like six hours, okay? Si estás diciendo como que vas al trabajo por seis horas o algo así. So it's not four, it's at. Oh, okay. A las seis, okay? It's at. I go to work at 6 a.m. Okay. Okay, every day. Um, Todos los días, every day. I drive every day. I drive, I drive every, every day. day. Okay, perfect. That's great. Amazing. Okay. Uh, let's see. Who else? Noria? Okay. Yes? I go to university by bike every morning. Oh, wow. That's great. I go to university by bike every morning. Wow, that's great. Great job, Noria. Okay, perfect. Great job. Okay, so who else <laughs> wants to participate? Okay, so who else? Uh, I just muted everyone, by the way. So you have to click on the microphone you want to speak. Okay, Nelson? Uh, example, uh, my friend, my friend uh, goes to work uh, with his brother on uh, his motor, motor, motorcycle. A motorcycle, okay. Motorcycle. Okay. motorcycle. Could you say that again, please? Um, my dagger goes by bus to the school. Okay, wow, okay. okay. My daughter goes to... My daughter goes to... To or be, by. By no, to, bus. To by bus. Okay, where does she go? Uh, to school? To by bus to school. Okay, to school by bus or to work by bus. Okay, depends on where she's going. Depends on the career. So, para decir, ir a un lugar, dices to work, to school, to university, to home. Okay, so el to es uh, a un lugar. And then when you're talking about like a oh, transportation, you say by. Okay? By uh, bus. Is, but, is by it, car. By bus. By Uber. Only you want to say mi hija, a pie. Mi hija va en bus. Mm -hmm. Mi hija va en bus a la escuela. Exacto, sí. My, my daughter goes to school goes. by bus. Ah, okay. My daughter goes to school by bus. My daughter goes by... My to, daughter goes to, to bus. My, my daughter goes... Goes to school? To school. To school, yes. By bus. By, uh, to, by bus. Uh, okay, by perfect. Bus. That's really great. Okay, that was nice. Okay, okay great job. Yes, Blanca? Yes? Una consulta. El das es de hacer, ¿verdad? De hacer una acción. Sí. Ok. Pero, digamos, si yo quiero decir que hay que dar sesión de desayuno, 
Ok, ¿puedes volver a repetirlo, por favor? Sí, yo quiero de decir, eh, ejemplo, yo hago, Alex hace su desayuno, por ejemplo. Uh -huh. Ese hace es make, o estas. No, oh, make, uh, yeah, make his breakfast, ok. Uh -huh. sí. You can do make his breakfast, or you can also cook his breakfast. Ok, sí, uh -huh. puedes decir, hacer, make. Yeah, uh -huh. that's the thing. Ok, uh, they are... Uh, two words in English that we use a lot, which are make and do. ¿Ok? So, make lo utilizamos para cuando creamos cosas. ¿Ok? Make a breakfast. Decimos make breakfast porque, eh, bueno, en, ponemos muchos ingredientes y hacemos el desayuno, ¿no? Tenemos que crearlo, tenemos que armarlo. Pero cuando decís do, es más que todo con una acción. ¿Ok? Do your homework. Hacer la tarea. You don't create. No, no creas la tarea. Solo la resuelves. La haces. Ok. So, utilizamos do para acciones. As y make para crear algo. Ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Eh, entonces, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Sí. Eh, en el caso del de presente simple... ¿Caso de presente simple? El ejemplo que acabo de dar no es necesario agregarle la S a los verbos. Por ejemplo, make, makes, cook, cooks. En el caso de presente simple. Así tal cual es el verbo make or cook. Ok. Uh, ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, uh, she cooks. Ok. So, si tienes que agregarle la S. Mm, ok. She, she ah, cooks. Es que me quedé duda porque como dijo make, entonces yo pensé, entonces en presente simple no se ocupa la S. Ah, ok, sí, eh, se utiliza así. Ok, sí, en positivo casi siempre se utiliza eh, la S, ok. El problema es en, es en pasado o en, en pasado, en eh, negativo o en pregunta. Ahí mm -hmm. sí no se utiliza la S. Solo en positivo. Sí, solo en positivo, exacto. Y, y hay algunos, eh, unas excepciones. Para sí, algunos. obviamente siempre hay excepciones, como todas, ¿no? Pero mm -hmm. eh, por el momento... Pero no son muy eh, comunes. Sí, no son muy comunes, sí. Normalmente, right. eh, piensa en eso. Positivo, casi siempre va a agregar la S, dependiendo si es eh, he, uh, he, she, and it, ¿ok? No okay, puede decir sí. I cooks, right? Eso sería malo. Uh -huh. Tiene que decir uh -huh. tercera uh -huh. persona. Uh -huh. Y si es negativo, uh -huh. I don't cook or she doesn't cook. Porque el uh -huh. doesn't, el do, el do and does, ya sería un verbo auxiliar. Y cuando hay verbos auxiliares, el do and does, eh, se pone en forma, en forma base el verbo. O sea, no se le agrega la S. Ok, entonces okay, utilizas el do and does para formas negativas del presente simple y para preguntas. Ok. okay. Entonces, ya veremos un poco más sobre esto de las preguntas, ok. Perfecto, yes. entonces pasemos a lo siguiente. Ok, vamos a practicar esta conversación y luego pasaremos a cómo hacer preguntas, ok. Para las personas que no saben. Bueno, eh, ¿quién quiere leer esta, esta conversación? I get up at noon. Okay. Oh, Jack and Amy. So I need me, a me. woman, mm -hmm. a lady. Okay. Me. Okay, Josué. Let's. Come in. Right, right. Okay. Uh, wait. Who's gonna be Amy? Amy, we need a lady. Necesitamos una señorita. Yo. Okay. Perfecto. Muy bien. Entonces empecemos. Jack. Who? Let's uh, go to Jack the Josué. park on Sunday. Okay. Great. Okay. Amy? Oh, okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. Okay, perfect. What time do you get up on the Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, Sunday I get up at noon. Okay. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then, then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Wow, that was great. Great job. Everyone, an applause for them. Okay, that was great. Okay, perfect. All right, so thank you very much for participating. So yeah, that's great. 
So, do you have any questions about the vocabulary in this conversation? ¿Tienes alguna pregunta del vocabulario de esta conversación? ¿Alguien? Yes. Uh -huh. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Let's go to the park on Sunday. ¿Todos entienden eso? No, no pregunto. Ok, yes. no hay problema, ok. Let's go. Let's go es vamos. Ok. Uh -huh. So, ok. Let's go in the afternoon. ¿Todos comprenden? Afternoon. Afternoon, tarde. Tarde. Tarde, exacto. Afternoon, tarde. Ok. Late. I sleep late on weekends. Okay? Me duermo tarde. Weekend. Me duermo a las 2 de la madrugada. That's basically what it means. Tarde, I sleep tarde. late on weekends. Late. Okay. Uh, do you cut? Cut? Do you cut? Do you cut? It. Or do you? Ah, yeah. it. Ah, okay. Perdón. You... Yes. Do you get up on Sunday? Do you get up on Sunday? Yes. Okay. Get up, te levantas. Get up. Oh, that's okay. Okay. Sí, sí. Okay. Sorry, I had to mute everyone because there was too much sound. So, one at a time, please. Okay, so what time do you get up on Sundays? ¿A qué hora eh, te levantas los eh, domingos? Okay, se levanta a las 10 de la mañana, entonces se duerme tarde a las 2 de la mañana, de la madrugada y despierta a las 10 de la mañana. Okay, that's what it means I'll sleep late on weekends. Okay, entonces, eh, what time do you get up on Sundays? ¿A qué horas te levantas? Okay, okay entonces, let's see, uh, Steven. What time do you get up on Sundays? ¿A qué hora se levanta los domingos? Um, at at, at I nine o'clock. Okay, I get up at. I get at I get at nine o'clock. At nine o'clock. Okay, perfect. Great job. At nine o'clock. Great. Okay, I get up at nine o'clock. Okay, let's see, Noria. What time do you get up on Sundays? at 8 o'clock. 8 o'clock. Great. Wow. Amazing. That was great. Okay. William, what time do you get up on Sundays? Well, me, I get up at 8 o'clock all weekends. Oh, wow. That's great. All yeah. the whole weekends. Okay. All the weekends. Yeah. All right. That's yeah. great. Okay. Okay. Oh, that's early. That would be, oh, eso es muy temprano. Okay. So, that's like like true, but it's like saying like a, a joke. Es algo dicho como algo muy gracioso. No está diciendo la, la verdad. Ok, porque las 10 de la mañana no es temprano, ¿no? Ok, eh, eh, dice esto porque dice, On Sundays I get up at noon. Me levanto al mediodía. So, noon, mediodía. Ok, en este caso, that's early, eso es temprano. Ok, pero di lo dice esto con una intención específica, ok. Porque él se levanta es a las irónico. 12. Irónica. Ironía, sí. Con ironía. Ok. Oh, that's early. Ok. Lo dice con ironía. Ok. Do you eat breakfast then? Ok. Come ese desayuno entonces. So then is entonces. Eh, sure, I have breakfast. Ok. Normalmente dices, eh, I have breakfast every day. Desayuno todos los días. Ok. So, uh, algunos sí. Y una palabra nueva que he escuchado que dice brunch, algo así. Ah, brunch, ok. Desayuno y almuerzo en una sola comida. Ok. I have brunch every day. Ok. Las personas que se levantan al mediodía tienen un brunch, un desayuno, almuerzo. Ah, ok. okay. Eh, algo que deben saber es que aquí dice I have breakfast. Ok. Tengo desayuno. Esa sería la traducción, ¿no? Pero en realidad significa desayuno solamente. Entonces, cuando, eh, nuevamente, cuando estamos hablando de, de las tres comidas principales, dices, uh, I have breakfast, I have lunch, I have dinner, or supper. Supper <laughs> también puede significar dinner. Pero Teacher, este have, ¿sí? Esa palabra, perdone si ya no veo, pero dice, do you cut or do oh, you eat? eat? Do you eat? Yeah, uh, it looks like a cat. Yeah, breakfast. Sí, comes eh, gatos para desayuno. Sí. Ok, sí, eso sería en China, quizás. 
Sí, Porque quizás. eso tiene en el coronavirus. Exacto. Ok, sí. No coman gatos de desayuno. Ok, perfecto. Best you eat. Ok. Ok. Entonces, cuando hablas de desayuno, almuerzo y cena, dices I have desayuno, breakfast, almuerzo, lunch, or dinner. Cena, ok. So, ese have que tienen no significa nada. Ok. Solo es la forma de expresar que se hace la acción. Entonces, yo desayuno, I have breakfast. No dice solamente I breakfast. ¿Ok? No se puede decir eso. Tienes que decir I have breakfast. I have, I have breakfast. breakfast. Yo desayuno. I have breakfast. Entonces, en inglés es como lo decir en, en inglés, ¿no? I am a, uh, 24 years old. Tengo eh, 24 años. En español decimos tengo, pero en inglés decimos I am. ¿Ok? Entonces, no le intenten buscar así como la, una equivalencia porque no la van a encontrar. Esta es la forma en que se dice en inglés y pues lastimosamente tenemos que aprender a decirla. Entonces en español decimos, yo desayuno. En inglés decimos, I have breakfast. I have breakfast. I have lunch. I, I have, have lunch. dinner. I have dinner. Okay? I have dinner. Okay. E esa es la forma natural en cómo decirlo, ¿ok? I have brunch. Yeah, I have brunch. Perfecto, muy bien. Brunch. I have brunch. Perfecto. Brunch. Muy bien. So, then let's meet at this restaurant, ¿ok? So, recuerden, at significa en un lugar. Y meet se, refue se refiere a reunirse. Okay? Right. Meet, reunirse. Meet. Let's meet, reunámonos. Okay? Meet. Meeting significa en reuniones. Reunión. Sí, meeting son reuniones, reunión. exacto. Meeting, reunión. Y meet es un verbo que significa reunirse. Let's meet, reunámonos. Ok, en este restaurante a la una de la tarde. <risa> Okay. Ellos se eh, sirven desayuno todo el día. Okay. Pero en este caso no sería desayuno, sería brunch. Sería un brunch. Sí, sería un brunch, la verdad. Ah, sí. Entonces está mal ahí. No, eh, se refieren de que, bueno, desayuno que sirven, eh, en, en realidad sería brunch, pero en realidad se refiere a que sirven huevo con frijoles, platanitos, ah, okay. eh, ese tipo okay. de cosas, ¿no? Okay, okay. Que lo sirven okay. todo el día, las 24 horas, el desayuno tradicional salvadoreño. ¿Ok? Eh, ¿Eso significa sí? Yeah. Podría decirse también, I take. Yo I tomo what? el desayuno. I take, I take, I take, I take, I take, I take, break. I take, break. I take, I take break. breakfast. Sí, tomo el desayuno, ya, yeah. you can say that. Okay. I take breakfast, <laughs> pero normalmente se dice cuando vas a hacerlo una hora. O vas a decirlo... Uh, Uh -huh. O oh, un día. Ah, ok. Por ejemplo, el yeah, lunes yeah. o Mondays, I take breakfast at 7. Oh, sí. Okay, ah. a la, como desayuno a las 7. Ok, entonces nuevamente okay. lo dices con, eh, especificando una hora o un con día. La, ya. Ajá. Un día okay. o una hora. Sí, exacto. Por ejemplo... Hay que agregarle, ah, teacher, el día y la hora. Ajá, especificando. Nuevamente todo. esa es la forma natural de decirlo. Ok, de, 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 ah. de lo contrario es mejor decir... I have Pero breakfast. cuando... Cuando agregamos el, el take. Uh -huh. I take breakfast at night. Ok, sí. I te, eh, está bien, I, ha, I take breakfast at night, pero normalmente tiene que ser un poco más específico. Every day, todos los días, eh, uh -huh. on Mondays, on Wednesdays, tiene que ser un poco más específico. Y sí, I have yeah. breakfast eh, es más como general. Ok. Mm. okay. Perfecto. Gracias. Entonces pasemos a lo siguiente. Okay. Okay. Yeah. okay, simple present questions, okay? Y me preguntaron cuándo utilizamos simple el do or does. Question. Okay? Do Entonces aquí les voy a explicar. Okay, perfecto. Entonces aquí tenemos eh, preguntas en simple present. Tenemos do you get up early? ¿Te levantas temprano? No, I get up late. No, me levanto tarde. Okay? Does he have lunch at noon? Uh, almuerza al mediodía? No. Eh, oh, you can also say he eats lunch, okay? You can also say eat lunch. Okay? He eats lunch at one o'clock. Eh, almuerza a la una. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Okay? Entonces, estas son yes or no questions. Okay? Pregunta que se puede responder sí o no. Okay? Y esta sería la estructura. Primero se le agrega el verbo auxiliar do or does. ¿Ok? ¿Recuerdan cuándo utilizar el do? ¿Cuándo lo utilizamos? 
and first and second person. Third and second person? ¿Es eso correcto? Eh, segunda y tercera persona? El do? First and second. First and second. First and second, exacto. First and second. ¿Cuándo utilizamos el dos? Third person. Third person. Third person. Exacto, third person. El dos uh, se utiliza en third person y el do se utiliza en first and second person. ¿Ok? Perfecto. Siempre recuerden eso. ¿Ok? Entonces aquí incluso lo tenemos. ¿Ok? Aquí tenemos do, I, you, we, they. ¿Ok? Entonces sería primera y segunda persona. ¿Ok? It does. He, she, it. Tercera persona. ¿Ok? Y recuerden con tercera persona también se refiere a nombres de personas. ¿Ok? Yanira, Noria, William. Todos esos nombres son tercera persona si nos estamos refiriendo a ellos. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, esta sería la, la estructura. Primero se utiliza el, los verbos auxiliares. Luego el sujeto. Do you. Do I. Does he, does William, does Roxana, does Janira, does Noria, ¿ok? Y luego el verbo, get up, uh, have, eh, drive, eat, todos esos verbos, ¿no? Y luego un complemento, early, temprano, en este caso, have sería el verbo y lunch at noon sería el complemento. Tener qué, el almuerzo, ¿ok? O almorzar en este caso. Eh, al mediodía. Ok, y es, así se forma la yes or no question. Ok, ¿quién me puede decir un ejemplo? ¿Un ejemplo de yes or no question? Does your neighbor have a noisy music? Ok, perfecto. That was really great. Mm -hmm. Ok, perfect. Ok, so, does your neighbor have noisy music? Uh, that's good, eso es bueno, pero eso uh -huh. se refiere como a más de tener, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, me imagino que sí tiene, tiene uh -huh. música rock, uh -huh. música muy uh -huh. alta, pero no significa que la reproduce, que la pone, para que todos uh -huh. la escuchen. Eh, uh -huh. Si quieres decir eso, tienes que decir play. Does your neighbor uh -huh. play loud music? ¿Ok? Or uh -huh. noisy okay. music, ¿ok? So, play, la reproduce, ¿ok? Porque, okay. does uh, your neighbor have... Que la tiene, todas la tenemos en, en un momento dado, ¿no? Probablemente no nos gusta a nosotros la música alta, pero a nuestros familiares sí. Entonces la tenemos, la música ahí, en la computadora la tenemos. Ya quizás sería como, como sería como en una forma acusatoria, ¿no? Exacto, sí. Ok. Exacto, entonces dices, uh, play. Ok, uh -huh. veamos. Eh, Do my Anira? teacher. Yes, sure. Do my teacher good English. Ok. Uh, could you say that again, please? Do my teacher speak English? Do my teacher speak English? Okay, yeah, that's great. <laughs> okay, perfect. Okay. No, but it should be, does my teacher. Does, uh, does. Okay, right, does my right. teacher, okay? Does, so, does my, my teacher, teacher. Uh, would be eh, he. So, eh, does my teacher speak eh, English? Okay. Ahí es a donde, ahí es teacher, ahí es a donde tengo eh, una leve confusión. Okay. Eh, aparece aquí I, you, we, they en uh -huh. do eh, en that's he, she, it entonces me a donde cabe oh, me eso sería yo eso, eso sería en do ok ah, eso, entonces, I sería eso, el, el me uh -huh. por eso es que dije my teacher yeah, my teacher en ese tú, caso my, por... me teacher ok, Ajá. so hay una cosa eh, no confundamos el my con el me el mi es lo mismo que I, ¿ok? Ajá. Mi es igual a I, I pero el ah, my es mi, es posesivo. Ah, ¿Okay? Entonces cuando dices oh, my teacher, my el sujeto teacher. no es my, entonces, el sujeto es teacher. So teacher okay. es he. Ajá, entonces ahí no tengo un dato ni que agregarle el my ni el mi. Uh -huh, exacto. Que he. Exacto, he, exacto. Pero se lo agrego solo imaginariamente o... ¿Cómo? Eh, ¿Puedes escribir un ejemplo? Ok, eh, perfecto. Bueno, ese ejemplo. Ok, sí, claro. Este, bueno, entonces tenemos, eh, let's see, my sister. My sister does her homework every day. Ok, por ejemplo, en este, en este ejemplo, my sister. 
el sujeto no sería Mae. Es tu hermana, pero la hermana, la hermana de alguien, en este caso es tu hermana, ya lo sabemos, Ajá. pero sí. esto es un sujeto, ella sería she. Entonces, por eso sería does her homework. Does. Ok. Eh, también tenemos, eh, bueno, en cuestión de preguntas sería does my sister. Ok. Does my sister do her homework every day? Every day. Ok. Does my sister do her homework every day? En este caso sería does, because it's she. My sister is she. Ok. So, does my sister. My sister. Entonces, el my, lo único que está haciendo en esta eh, oración, en esta pregunta, es especificando de quién es la hermana. ¿Ok? Pero el sujeto es la hermana. ¿Ok? Una hermana. ¿Ok? Puede ser tuya, puede ser de Nelson, puede ser de Roxana. Es de alguien. ¿Ok? Pero y, lo que tienes y, que prestar atención es el sujeto. Y pendiente de que si aparece un nombre, puede sustituir el my sister. Exacto. Por ejemplo, does, uh, por ejemplo, does Maria do does her Maria, homework exacto. every day? Uh -huh. yeah, does Maria uh, do her homework every day? Exacto. Uh -huh. Ahora bien, eh, recuerden que cuando tenemos el does, eh, el verbo que le sigue va a ser siempre en forma base. ¿Ok? Do. Por eso no, dice, no decimos does my sister does her homework. Does my sister do. Porque solo tenemos que poner el does una vez. Y cuando ponemos el do o el does, en este caso en preguntas, no se le agrega la S. ¿Ok? Por eso decimos, does my sister uh, have. ¿Ok? No sería has. Does my sister have. ¿Ok? Teacher, tengo una duda. Sí, claro. Eh, por eso, en donde dice, does he have lunch on noon, ahí, como está el auxiliar, no usaríamos el has, ¿verdad? Sí, como está en el este caso para la tercera persona. El has, exacto. So has, okay. recuerden que es la, esto es verbo irregular, este es el problema. Estos son verbos irregulares. Mm -hmm. Por eso muchos se confunden. Entonces el had eh, sería has en irregular, ¿ok? Con la versión en la S. El go se volvería uh -huh. goes. El do okay. se vuelve those. ¿Ok? okay Entonces, eh, recuerden, eh, la S solamente se va a ocupar, o el has también. Solo se va a ocupar en positivo, ¿ok? Oraciones positivas. En negativo y en preguntas, no vamos a utilizar has. No vamos a utilizar oras, eh, verbos con S, ¿ok? okay. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Um, all clear. Ok, all, todo, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, teacher. ¿sí? Teacher. Eh, para, para quedar así clarita. Have se usa en primera y segunda persona. Uh -huh. Do se usa en primera y tercera persona. Does se usa en segunda. Uh -huh. Do se usa en primera y tercera. Ok, uh, veamos de nuevo. Eh, vayamos a lo donde teníamos esa parte. Ok, para que no, no quiero que se confundan. Ok. Entonces aquí tenemos de nuevo esa parte, ¿no? Tenemos el have, has, do, does y go, goes, ok. Ok, eh, hazlo en, una, eh, en un cuadro así, ok, parecido, o escríbelo en tu cuaderno. Puedes poner have, esta parte, sería primera y segunda. Ok, y esta sería have. tercera persona. Ok, así sería. Escríbelo en un cuaderno para que no se te olvide. Y pues eh, solo pon primera y segunda. First and second. Ok que sería la primera, no la primera fila, ¿ok? Y la segunda fila sería eh, a third person, ¿ok? Tercera persona, esta sería esta fila, sí. La mejor forma es escribir en el cuaderno para así no confundirse, ¿ok? Porque entiendo, esto es bastante oh, confuso, ¿ok? Yeah. Eh, bueno, he estado aprendiendo el idioma inglés por ya casi 20 años, lo hablaba desde, desde que era pequeño, casi un bebé. Entonces, eh, y aún así a veces eh, me confundo. Así que es algo que se nos pasa eh, muy seguido, ¿no? Está bien si cometen errores con eso, siempre y cuando se eh, corrijan después, ¿no? Tener eso mentalizado de que hay un error ahí. ¿Ok? Entonces, esto es muy difícil. Por eso es cuestión de práctica. ¿Ok? Pueden pasar muchos años estudiando esto y siempre se van a confundir si no lo practican. Esto es más de práctica, más de teoría. Pero la mejor forma es que cada vez que lo vean a utilizar, Haga un cuadrito, ¿ok? Con esto. 
Y así no se van a confundir. Ok. I have, you have. I do, you do. I go, you go. Primera y segunda persona. She has. Noria does. Nelson goes. Ok. Esa es tercera persona. Tercera persona incluye eh, ejemplos, por ejemplo, como eh, my teacher, my sister, uh, Mike, Noria, William. Todo eso son third person. ¿Ok? Marco. Sí. Noria, ¿tienes alguna pregunta? Uh, También animales. Exacto, sí, animales. Animales uh, se utiliza it. My. Uh -huh. Ok, entonces sería it, sería animales. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, eh, ¿alguna otra pregunta antes de terminar la sesión? No, teacher. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces, por favor, estudien esta parte, ¿ok? Y recuerden okay. que los que quieran la presentación, pues yo con mucho gusto se las mando, pero me tienen que eh, sí, mandar un correo. Uh -huh. Ok, perfecto. A un Entonces, correo, ¿no? Correo. Un correo, un correo. Eh, digo, un mensaje ahí por WhatsApp, disculpen. En, en el WhatsApp de Manuel Mesa, ¿verdad? Teacher? Sí, exacto, sí. Sí, ese es okay. mi WhatsApp, exacto. Sí, Entonces, okay. eh, recuerden hacer la parte de discusión de todas las, eh, de todas estas ejercicios, después de los videos, porque ahí se puede ver eh, si están participando o no. Y bueno, aquí yo puedo eh, corregirlos también. Así que ahí voy a estar okay. corrigiéndolos, así que, por favor, eh, contesten esto. Okay, esto les va a ayudar mucho para los ejercicios. Y recuerden hacer los knowledge check. ¿Sí? Yes. ¿Sí? Right. Teacher, uh -huh. teacher, una pregunta. En la, en la parte que, que de abajo de la pantalla que usted acaba de... Ahí para, para poder eh, participar en la discusión, eh, tendría yo que, que participar en, en adherir a la ad, post. Sí, a la post. Aquí, cabalito, post. Eh, se van a la post. Y van a poder participar. Este es el problema que les Te decía con utilizar una cuenta eh, default, ¿ok? Eh, tienen que utilizar su propia cuenta, así que si no tienen una cuenta, pues eh, tienen que pedirle a Jonathan, ¿no? Entonces, es lo, es lo mejor, ¿ok? okay. Entonces, claro. Eh, claro. sí, es lo mejor. Y pues, eh, si participan, eh, eso les va a ayudar mucho para practicar porque también tienen que hacer los knowledge check. Estos tienen que hacerlo y, como dije en la clase anterior, pueden hacerlo las veces que ustedes gusten. No es solo una vez. No es como los exámenes que tenían en la escuela, que solo una vez pueden hacerlo y, y si salieron mal, pues ya la regalo. Entonces, no. Aquí pueden hacerlo las veces que quieran. You can do it as many times as you can. Si quieren un día okay. perfecto, háganlo las veces hasta conseguir el día perfecto. ¿Ok? Entonces, hagan los okay. knowledge check, porque si no, no pueden hacer el examen final. Ok, ok. okay. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, eh, un gusto tener la clase con ustedes. Y pues, ahí me pasé un poquito del tiempo, ¿no? Ahí van a disculpar que les quita sueño. Ok. Pero pues, eh, quería asegurarme que todos uh, aprendieran bien. Ok. Y, Gracias. Pues, fue, uh, it was a pleasure. Thanks. Eh, entonces, eh, ¿cómo se dice ahorita? Sí, good night. Exacto. Good night. Good night. No dices good evening. Good night. Dices good night. Good night. Okay, good night. Okay. Bye bye, everyone. Good night. Bye. 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 Bye.